హలో గుడ్ ఈవినింగ్ గార్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ నవీన్ నేను ఒక రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ని సో ఇంతకుముందు నేను ప్రఖ్యాత రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దక్షిణ కొరియాలో వర్క్ చేస్తున్నాను అంతకుముందు ఇథియోపియాలో మెడికల్ కాలేజీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా చేస్తున్నాను నా రీసెర్చ్ సబ్జెక్ట్స్ బయోకెమిస్ట్రీ మైక్రోబయాలజీ బయోటెక్నాలజీ సో ఈ లైఫ్ సైన్సెస్ ఈ త్రీ అండ్ బేసిక్ బయాలజికల్ సైన్సెస్లో రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది అండ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు మీ అందరి ముందుకి రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం గత నాలుగు నెలలుగా మనందరం వింటున్న ఒక విషయం కరోనా 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 అని వింటున్నాం అసలు ఏంటి కరోనా వైరస్ ఏంటి డిసీజ్ ఏంటి ఆ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి అండ్ దాని ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది మనుషులు ఎందుకు ఇంతమందికి అఫెక్ట్ అవుతూ ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ప్రోగ్రాంలో సో ఈ ప్రోగ్రాం పేరు గ్లాన్స్ అఫ్ ఏ కరోనా సో ఈ కరోనాని సాధారణ వ్యక్తులకి సాధారణ మన మనుషులకి అర్థమయ్యే రీతులు చెప్పడానికి నా ప్రయత్నం ఇది సో ఈ ప్రయత్నం సక్సెస్ అయితే ఇంకా భవిష్యత్తులో మంచి మంచి వీడియోస్ని డీటెయిల్డ్గా కరోనా గురించి ఇవ్వగలుగుతాను ఈ గ్లాన్స్ ఆఫ్ కరోనా ఇవ్వడానికి నా స్వ రీసెర్చ్ అనుభవం ఉంది దాంతోపాటు రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ సో నేను కలెక్ట్ చేసినవి నేను స్టడీ చేసినవి కూడా ఉపయోగపడ్డాయి బాగా సో దీన్ని మనకి అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పడానికి నేను ఒక పది పాయింట్స్గా దీన్ని డివైడ్ చేసుకున్నాను ఇంట్రొడక్షన్ ఫస్ట్ సో వైరస్ అంటే ఏంటి ఒక వైరస్ అనేది సూక్ష్మజీవి సో ఈ సూక్ష్మజీవులు మన ప్రపంచంలో ఐదు రకాలు ఉంటున్నాయి బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగై ఆల్గే ప్రోటోజువా సో ఇందులో ఈ ఐదు రకాల సూక్ష్మజీవుల్లో వైరస్ అనేది అల్ట్రా మైక్రోస్కోపిక్ అంటున్నాం ఎందుకంటే మైక్రోస్కోప్ కింద కనపడే నాలుగు బ్యాక్టీరియా ఫంగై ఆల్గే ప్రోటోజువా కాకుండా ఆ మైక్రోస్కోపిక్ కూడా కనపడని నానో పార్టికల్ నానోమీటర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్న చిన్న ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజంని మనం వైరస్ అంటున్నాం వైరస్ అనేది యూనిసెల్యులార్ ప్రో క్యారియోటిక్ ఆర్గానిజం కానీ కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు చెప్పేది ఇది లివింగ్ ఆర్గానిజం కాకుండా ఇది ఒక కెమికల్ కాంపొనెంట్ అండ్ కెమికల్ మాలిక్యూల్గా దీన్ని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే లివింగ్ ఆర్గానిజంకి ఉండాల్సిన లక్షణాలు దీనికి కొన్ని లేవు నాన్ లివింగ్ అంటే జీవం లేనిది లక్షణాలు కూడా ఉంటున్నాయి దీనికి అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఏదేమైతే మని మనకి ఉన్న ఈ కరోనా వైరస్కి ముఖ్యంగా మూడు నేమ్స్ వచ్చాయి మనకి అండ్ మనకి ఫస్ట్ కరోనా వైరస్ అనేది ఒక సార్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది ఇదేం కొత్త వైరస్ ఏం కాదు కొత్త ఫ్యామిలీ కాదు బట్ కొత్త వైరస్ అనమాట కొత్త వైరస్ కాబట్టి దీన్ని నావల్ కరోనా వైరస్గా దీన్ని మనం పిలుస్తున్నాము అండ్ ఫస్ట్ దీన్ని కరోనా వైరస్గా చెప్పారు కానీ కరోనా వైరస్ కొత్తది కాబట్టి నావల్ కరోనా వైరస్ అన్నారు దీన్నే టెక్నికల్గా కోవిడ్ నైన్టీన్గా పిలుచున్నారు దీనికి ఒక శాస్త్రీయ నామం కూడా ఉంది దాని పేరే సార్స్ కో టూ అంటున్నాం సో ఎందుకు అంటున్నారంటే ఇది సార్స్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది కరోనా ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఒక కొత్త వైరస్ అనమాట సో ఇందులో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇలా మనం టైప్స్ అంటే రకరకాలుగా చెప్తుంటాం అలాగే దీంట్లో కూడా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి వీటినే టెక్నికల్గా స్ట్రెయిన్స్ అని పిలుస్తుంటారు ఎల్ స్ట్రెయిన్ ఎస్ స్ట్రెయిన్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు అందరికీ అన్ని కాంటినెంట్స్ అంటే మనకి భూభాగం మొత్తం స్ప్రెడ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం పాండమిక్ డిసీజ్ కన్నా చెప్తున్నాం అంటే వైరస్ డిసీజ్ అనేది పాండమిక్ ఎందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది అనమాట అలా కాకుండా కొన్ని ఏరియాస్కి మటుకే ఇది దీని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటే దాన్ని ఎండమిక్ డిసీజ్గా చెప్తున్నాం సో దీని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది రెండో పాయింట్ అంటే సో ఇది ఏరియాస్ అంటే మన ఆసియా ఆఫ్రికా యుఎస్ యూకే ఆస్ట్రేలియా ఇలా డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్లో ఏ స్పెసిఫిసిటీ లేకుండా ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీని ఆరిజన్ వచ్చి ఎక్కడి నుంచి ఇది మొదలైందంటే వుహాన్లో చైనాలో ఉన్న ఒక నగరంలో వుహాన్లో నుంచి మొదలైంది కానీ ఎలా మొదలైంది అనే దానికి ఒక మూడు అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు అజంప్షన్స్ కూడా కన్ఫర్మేషన్స్ కాకపోయినా కూడా ఇంకా రీసెర్చ్ ఫర్దర్ జరిగి కన్ఫర్మ్ చేయాలి ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఇది ఒక యానిమల్స్ని తినే అలవాటు ఉన్న చైనా వాళ్ళకి గబ్బిలాలు కానీ అలుగు కానీ పాములు తినడం వల్ల ఈ వైరస్ అనేది వచ్చింది కరోనా వైరస్ జంతువుల నుంచి మనుషులకి రెండోది ఏంటంటే ఇది ఒక రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో ప్రయోగాలు చేస్తుంటే అందులో నుంచి లీక్ అయ్యి వచ్చిందని ఒకటి ఉంది ఇంకా మూడోది వచ్చి ఇది ఒక బయలాజికల్ వెపన్ బయలాజికల్ వార్కి సంబంధించిన వెపన్గా తయారు చేసిన కన్స్ట్రక్టెడ్ వైరస్గా దీన్ని చెప్తున్నారు ఈ మూడు అజంప్షన్స్ అజంప్షన్స్ లాగా ఉన్నాయి బట్ వీటిని రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో మనం ఫర్దర్ ప్రయోగాలు ఇంకా చేస్తే అప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాం సో మూడో పాయింట్ వచ్చి డిసీజ్ అసలు ఏంటి
అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అంటే ఊపిరితిత్తులు శ్వాసకోశ వ్యవస్థ అండ్ ఈ ఈ వీటికి సంక్రమించే వ్యాధిగా దీన్ని చెప్తున్నాం సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ రూట్స్ వచ్చి నాలుగు దశల్లో ఉంటుంది మొట్టమొదటి దశలో జంతువుల నుంచి మనుషులకు వస్తుంది మనుషుల నుంచి ఆ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన మనుషుల నుంచి ఇంకొక హెల్దీ ఇండివిజువల్స్కి వస్తుంది ఆ హెల్దీ ఇండివిజువల్స్ చాలామంది గ్రూప్గా అంటే సామూహికంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది అండ్ నాలుగో దశలో వాటి వస్తువులు వాటి నుంచి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ క్రమంలో ఈ వైరస్ అనేది కొన్ని గంటల నుంచి కొన్ని రోజుల వరకు నివసిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని వాహకాలు ఉన్నాయి ఇవి ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ లోహములు స్టీల్ పాత్రలు కుర్చీలు మనం వాడే వస్తువులు ఇలాంటి చోట కొన్ని కొన్ని సమయాలకి విధంగా ఇది మారుతూ ఉంటుంది అనమాట దుస్తులు కానీ లేకపోతే వస్తువులు వాడిన వస్తువులు కానీ సో మనం మన దగ్గర ఉన్న మనం ఇప్పుడు సపోజ్ వాడుతున్నాం పెన్ను వాడుతున్నాం పెన్ను దగ్గర కానీ లేకపోతే ఇలాంటి వస్తువుల దగ్గర ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది దీన్ని బట్టి డిసీజ్ అనేది మ్యాగ్నిఫికేషన్స్ అండ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అన్ని డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రోగ్రెషన్ ఏంటి నాలుగో పాయింట్లో ఈ డిసీజ్ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది సో డిసీజ్ ప్రోగ్రెషన్ అనేది మనకి వైరస్ మనం యూనిసెల్యులార్ ప్రోక్యారియోటిక్ అని చెప్పాం కాబట్టి ఈ కరోనా వైరస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక స్పెరికల్ షేప్ అంటే రౌండ్ షేప్ ఉన్న ఒక వైరస్ ఇది అండ్ దీని మీద స్పైక్స్ లాంటి ఒక కొమ్ములు అంటున్నాం కదా మనం ఆ కొమ్ములు లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని కరోనా వైరస్ అని అంటున్నారు ఇది ఒక మీనింగ్ అనమాట కొమ్ముల్లాగా ఉన్నాయి ఈ కొమ్ముల్లో ఏముంటున్నాయి అంటే ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కానీ మనం చెప్పిన సూక్ష్మజీవులు ఐదు రకాల కంటే వైరస్ చాలా భిన్నంగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఈ నాలుగు సూక్ష్మ జీవుల్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ ఒకలాగుంటే ఈ వైరసెస్లో చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది అనమాట ఏంటి అదంటే దీంట్లో కణం అనేది ఉండదు అంటే ఈ ఏక ఏక కణంలో న్యూక్లియస్ అనేది అంటే న్యూక్లియస్ అంటే కేంద్రకం అనేది ఉండదు కాబట్టి న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ అనేది డిఎన్ఏ కానీ ఆర్ఎన్ఏ కానీ లోపల ఒక గజిబిజి స్ట్రక్చర్స్ లాగా ఉండి దాని మీద ఒక ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది ఈ ప్రోటీన్ కోట్ పైన ఇక్కడ స్పైక్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ వైరస్గా దీన్ని మనం అంటే స్ట్రాంగ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ స్ట్రాంగ్ నేచర్ ఉన్న వైరస్గా దీన్ని మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ వైరస్ ప్రోగ్రెషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది అనమాట సో దాంతోపాటు ఈ వైరస్ ఎందుకు ఇంత వ్యాప్తి చెందింది అంటే దీని బయోకెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా బయోకెమికల్ నేచర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్ర ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే దీని అనాటమికల్ స్ట్రక్చర్ దీని అనాటమికల్ అండ్ బయోకెమికల్ బేస్ ఉండదు కదా సో ఇది చాలా ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడానికి తోడ్పడుతుంది ఏంట కారణం అంటే వైరస్ రెప్లికేషన్ అన్నారు వైరస్ అనేది రెప్లికేషన్ అంటే పెరగడం ఒక నిమిషం వ్యవధిలో కోట్లాది కణాలని కోట్లాది సెల్స్ని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు కాబట్టి సో దీన్ని రెప్లికేషన్ అంటున్నాం ఈ రెప్లికేషన్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది వైరస్కి లైసోజెనిక్ సైకిల్ అని లైటిక్ సైకిల్ అని సో దాంతోపాటు ఈ ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ డిసీజ్ జరగడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు వచ్చి మనుషులు కానీ జంతువుల యొక్క బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అనమాట జంతువుల గురించి మనకు రీసెర్చ్లో కన్ఫర్మేషన్ ఇంకా జరగలేదు కాబట్టి మనుషుల గురించే మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మనుషుల బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే మనం సలైవ కానీ అంటే మనకి ఉమ్మి అండ్ మనకి శ్వాస వ్యవస్థలో ఉన్న తుంపర్లు కానీ అండ్ మన ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో వచ్చే ద్రవాలు కానీ కన్నీళ్ళ నుంచి కూడా సో ఇలాంటి ద్రవాల వల్ల ఈ వైరస్ అనేది బయటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి అది వేరే వాళ్ళని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ దీని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సో సిమ్టమ్స్ దీనికి పర్టికులర్గా కొన్ని డిసీజులు ఇప్పటిదాకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసిన డిసీజుల్లో రెండు వేల ఇరవై వరకు కూడా వచ్చిన డిసీజుల్లో మనం చూసిన సిమ్టమ్స్ క్లియర్గా ఉంటున్నాయి దాన్ని బట్టి డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ని అంచనా వేస్తున్నాం కానీ ఈ కరోనా వైరస్ పూర్తిగా కొత్త వైరస్ దీని స్ట్రక్చర్స్ కానీ దీని బయోకెమికల్ యాక్టివిటీస్ కానీ దీని జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ కానీ చాలా కొత్తగా మారిపోతూ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దీన్ని అంచనా వేయడం చాలా కష్టమవుతుంది సో ఈ విషయంలో ఈ సిమ్టమ్స్ దగ్గర ఒక పాయింట్ని మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే సో వైరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటారు వైరస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటారు లక్షణాలు అనేవి ఏరియాని ఏరియాని బట్టి మనుషులను బట్టి వస్తువులను బట్టి ప్రదేశాలను బట్టి ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే చాలా త్వరగా మారిపోతూ ఉంటుంది ఈ మార్పు అనేది ఈ వైరస్కి ఉన్న ఒక గొప్ప బలంగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఈ వైరస్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మార్పు చెందే విధానాన్నే ఉత్పరివర్తనాలు అంటున్నాం మనం దాన్ని మ్యూటేషన్స్ అంటున్నాం ఈ మ్యూటేషన్స్ దీని అడాప్టబిలిటీని బాగా పెంచుతుంది అనమాట అందుకే సిమ్టమ్స్ అనేవి చాలా 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 
కష్టంగా కనపడుతుంది అంటే ఒక మనిషికి కొన్ని లక్షణాలు కనిపించవచ్చు ఒక లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చు అనమాట కానీ దీనికి ఉన్న ఇంకుబేషన్ టైం వచ్చి పద్నాలుగు రోజులు అని చెప్తున్నాం ఇది ఎక్స్టెండ్ అయినప్పుడు ఇరవై ఒక్క రోజులు కూడా ఇంకుబేషన్ టైం ఉంటుంది అనమాట ఇంకుబేషన్ టైం అంటే ఏంటంటే వైరస్ అనేది మనుషుల్లోకి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ లక్షణాలను బట్టి అంటే మనుషులు ఇబ్బంది పడే లక్షణాలను బట్టి దీన్ని మనం చెప్తున్నాం అనమాట అంటే ఈ వైరస్ అనేది నిమిషం నిమిషానికి కోట్లాది అలా సెల్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మన శరీరంలో దీని సిమ్టమ్స్ని అంచనా వేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ప్రతి టైం బీయింగ్లో ఇది మారిపోతుంది దాని లక్షణాలు మార్చుకుంటూ వెళ్తుంది కాబట్టి సిమ్టమ్స్ కొంతమందిలో కనిపించకపోవచ్చు కొంతమందిలో కనపడకపోవచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి దీనికి డయాగ్నోసిస్ అంటే ఏంటి డయాగ్నోసిస్ అంటే దీన్ని గుర్తించడం ఎలా సో దీన్ని గుర్తించడానికి కొన్ని పరీక్షలు అంటూ మనకి స్పెసిఫిక్గా ఉన్నాయి బయోకెమికల్ టెస్టులు బయోటెక్నాలజీ రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ అన్ని దీనికోసం ఉపయోగిస్తున్నాం దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకు ఆర్టీపీసీఆర్ అని ఒకటి ఉందన్నమాట ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ పొలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ ఒక మాలిక్యులర్ టెక్నిక్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఈ వైరస్ని ఉందా లేదా ఒక మనిషి శరీరంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఫ్లూయిడ్స్ అని చెప్పున్నాం కదా ఈ ఫ్లూయిడ్స్ దగ్గర వేరియస్ ఫ్లూయిడ్స్లో టెస్ట్ చేసినప్పుడు సో దీనికి డయాగ్నోస్ చేయడానికి మనం ముఖ్యంగా పాయింట్ చెప్పుకోవాలి అదేంటంటే త్రోట్ స్వాబ్ కలెక్షన్ అంటున్నారు అనమాట అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నారు అంటే త్రోట్ స్వాబ్ అంటే మనకి ఈ నాలుక లోపల ఉన్న చిన్న నాలుక దగ్గర సో ఆ స్వాబ్ని అంటే కాటన్ దీని స్వాబ్ని యూజ్ చేసి దాన్ని తీస్తున్నాం కాబట్టి త్రోట్ స్వాబ్ కలెక్షన్ అంటారు ఇలా తీసిన శాంపుల్లో ఉన్న వైరస్ని ఆర్టీపీసీఆర్ ద్వారా అంచనా వేసి యాక్యురేట్గా ఎంత పర్సంటేజ్లో ఇది ఉంది ఈ దీని ప్రోగ్రెషన్ ఎట్లా ఉంది అంచనా వేసినాం దీంతోపాటు మనకి ఇంకా నాలుగు మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆర్టీపీసీఆర్ కాకుండా మూడు ఉన్నాయి అవే ర్యాపిడ్ కిట్ టెస్ట్ వచ్చి యాంటీబాడీ డిటెక్షన్ మెథడ్స్ అని తర్వాత ట్రూ నాట్ కిట్ మెథడ్స్ అని తర్వాత కెమీ లూమినిసెన్స్ అని ఇలా నాలుగు రకాలుగా డయాగ్నోసిస్ చేసి మన కరోనా వైరస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ నెక్స్ట్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది దీనికి సో ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా కష్టతరమైన ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ అంటే లక్షణాలు మనం వైరస్వి చాలా మారిపోతున్నాయి చాలా త్వర త్వరగా మారిపోతుంది అడాప్టబిలిటీ వచ్చేస్తుంది రెసిస్టెన్సీ పెంచుకుంటుంది వైరస్ కాబట్టి దీనికి ఏ డ్రగ్ కానీ ఈ కెమి కాంబినేషన్ కెమికల్ కాంబినేషన్ ఏమీ చేయలేకపోతుంది ముఖ్యమైన కారణం వచ్చి ప్రోటీన్ స్పైక్స్ అనేవి జిగటగా అంటే గమ్మి గమ్మిగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి హ్యూమన్ సెల్స్లో ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత అది ప్రతి సెల్ని బాగా తిక్గా అడిహర్ చేసుకుంటుంది అనమాట అంటే అతుక్కొని పోతుంది అనమాట ఎత్తుక్కొని పోయి బాండ్ని మనం బ్రేక్ చేస్తే వైరస్ మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ ఇలా బాండ్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఏ డ్రగ్ అయితే సూటబుల్గా ఉంటుంది ఏ మనుషులకి ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది అనేది చాలా కష్టతరంగా ఉంది ఇప్పుడు రీసెర్చర్స్గా అనమాట అయినా కూడా కొన్ని ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి వాటిలో మనం ప్రముఖంగా చెప్పుకుంటుంది వచ్చి ఇప్పుడు అన్ని అజంప్షన్ చెప్తున్నారు ఈ ఈ డ్రగ్ యూజ్ అవుతుంది వ్యాక్సిన్ యూజ్ అవుతుంది ట్రీట్మెంట్ లేదు అని ఎందుకు లేదు అని మీకు అర్థమైంటుంది ఇప్పటికీ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ వైరస్ అంటే వేరే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల ఇది కంటిన్యూగా మారిపోతుంది జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ వల్ల కాబట్టి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ లేదు ఉన్న వాటిలో కొన్ని మా మెథడ్స్లో వచ్చి కొన్ని వ్యాక్సిన్స్లో వచ్చి మనం మలేరియాకి వాడుతున్నాం మలేరియాకి వాడుతున్న హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్వినోన్ అని ఒకటి వాడుతున్నాం దాంతోపాటు ఒక టీబీ క్షయకి వాడుతున్నాం బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఒకటి వాడుతున్నాం దాంతోపాటు ప్లాస్మా థెరపీ అనేది కూడా వాడుతున్నాం ఎందుకు ఇవి వాడాల్సి వస్తుందంటే మొదటి స్టేజ్లో వైరస్ అనేది ఈ రెస్పిరేటరీ కానీ ఓరల్ క్యావిటీ దగ్గర ఉంటుంది సెకండ్ స్టేజ్లో ఇది లంగ్స్లోకి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తుంది అండ్ థర్డ్ స్టేజ్లో వచ్చి ఊపిరితిత్తుల్లో నుంచి రక్తంలోకి వెళుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మలేరియా సంబంధించిన డ్రగ్ అనేది ఎందుకు కంట్రోల్ చేస్తుంది మలేరియా అనేది రక్తంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్గానిజం ఈ వైరస్ కూడా రక్తంలో ఉన్నప్పుడు మలేరియా డ్రగ్ వెళ్ళి ఏమన్నా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనే ఒక అసంప్షన్స్ కొన్ని రీసెర్చ్ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాయి కానీ పూర్తిగా దీన్ని నిర్ధారణ చేయట్లేదు అనమాట అండ్ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఒకటి బ్యాసిల్లాస్ కొల్మెటిక్ గురీన్ అనే ఒక వ్యాక్సిన్ క్షయకి రాకుండా మనం చిన్నప్పుడు తీసుకుంటున్నాం ఇది కూడా కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తుందని నమ్ముతున్నాము అండ్ దీనికంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా కొన్ని మెథడ్ వచ్చింది అదే ప్లాస్మా థెరపీ అంటున్నాం ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఒక కరోనా వైరస్ నుంచి రికవర్ అయిన అంటే నయమైన ఒక పేషెంట్ నుంచి తీసుకున్న యాంటీబాడీస్ని పూర్తిగా వేరే వాళ్ళకి మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు ఈ రికవర్ అయిన పేషెంట్లో ఉన్న యాంటీబాడీస్ అనేవి వేరే పేషెంట్స్లోకి వెళ్ళి ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇదొక ప్లాస్మా థెరపీ అనేది ఒక ట్రయల్ అనమాట ట్రయల్
జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఈ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి జెనెటిక్ మ్యాప్స్ అంటారు దాటిని సో ఆ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అంటే జన్యు పటం వీటిని మనం పరిశీలించిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎలా దీని లక్షణాలు బయటపడుతున్నాయో అని మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ తొమ్మిదో పాయింట్లో వచ్చి కంట్రోల్ అండ్ ప్రికాషన్స్ ఏంటివి ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ట్రీట్మెంట్ కానీ డయాగ్నోసిస్ కానీ చాలా ప్రాపర్గా లేవు కాబట్టి మనుషులందరూ ఎఫెక్ట్ అయిపోతున్నారు చాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు ఇప్పుడు దాకా ఒకటిన్నర లక్ష పైన ప్రపంచవ్యాప్తంగా చనిపోయినారు మన భారతదేశంలో దాదాపు ఐదు వందల మంది కూడా చనిపోయినారు మిగిలిన క్యాలిక్యులేషన్స్ అని మనకు తెలుసు కాబట్టి కంట్రోల్ అండ్ ప్రికాషన్స్ అయ్యి అన్న ఈ కొన్ని మనం పదాలు వింటూ ఉన్నాం క్వారంటైన్ ఐసోలేషన్ అని ఇలాంటివి వింటున్నాం అసలు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వైరస్ వచ్చిన పర్సన్కి సిమ్టమ్స్ కనిపించట్లేదు అంటే లక్షణాలు పూర్తిగా లేవు కానీ లక్షణాలు లేవు కాబట్టి నాకు రాలేదు అనుకుంటాడు కాబట్టి మనుషులందరిలో విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నాము సో దానివల్ల వేరే వాళ్ళకి మనం అంటిస్తున్నాం ఎందుకంటే మన బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అన్నాం కదా మన సలైవా డ్రాప్లెట్స్ ఎయిరోజాల్స్ వల్ల చాలా మందికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగిపోతా ఉంది సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి ఆపడానికి క్వారంటైన్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది అండ్ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఒక సపరేట్ ప్లేస్లో ఒక మెడికేటెడ్ ప్రొసీజర్స్ని ఫాలో అవుతూ వాటిని మనం ట్రీట్మెంట్లో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని క్వారంటైన్ అంటున్నాం అదే ఐసోలేషన్ అంటే ఈ గ్రూప్లో నుంచి ఆ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాటిని అండ్ లక్షణాలు ఉన్న వారిని సపరేట్ చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అండ్ దీంతోపాటు మనకి ఇమ్యూనిటీ ఉందనమాట న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకునే ఒక న్యాచురల్ ఇదేం కొత్త మెథడ్ కాదు కానీ మనకి ఆయుర్వేదంలో చాలాసార్లు చెప్పుంటాం మనం చాలా సంవత్సరాలుగా వినే ఉంటాం న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలంటే మనకున్న రిసోర్సెస్లో మనకున్న పరిమితుల్లో మంచి ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చి మిస్కన్సంప్షన్స్ అంటున్నాం వీటిని మనం అపోహలు అంటున్నాం చాలామందికి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ఇలా ఈ ఏజ్ వాళ్ళకి రాదంట కదా చిన్న పెద్ద ఆడ మగ ఇవేవి లేకుండా వైరస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది రెండోది వచ్చి ప్లేసులు కూడా ఈ ఏరియాలో వచ్చింది యుఎస్లో యూ యూకేలో వచ్చిందంట మన ఇండియాలో రాదంట అండ్ ఆఫ్రికాలో ఎక్కువ వస్తుందంట ఇలా ఇలా ఈ అపోహలన్నీ పటాపంచలు అవుతున్నాయి ఎందుకంటే ఈ వైరస్ అనేది చాలా క్విక్గా వేగంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగిపోతుంది అనమాట దాంతోపాటు న్యూస్ పేపర్స్ నుంచి వస్తుందన్నం అదంతా అప్పద్దాం ఎందుకంటే రీసెర్చ్ వీటి కన్ఫర్మేషన్ చేయలేదు కరెంట్స్ నుంచి వస్తుంది ఇలా చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ఈ అపోహలను తొలగించుకుంటే మనం సేఫ్గా ఉండడానికి మనం చేయాల్సిన మెథడ్స్ వచ్చి ఒక మనిషి ఎవరైతే మనం ఇన్ఫెక్ట్ అవుతామో అనుకుంటామో వీళ్ళు దూరంగా ఉండడం సమూహాలకి వెళ్ళకపోవడం అండ్ మాస్క్ని గ్లౌజ్ వాడడం అండ్ ప్రాపర్ పీపీఈ కిట్స్ అంటారు అది డాక్టర్స్ మెడికేటెడ్ పర్సన్స్ వాడతారు వీటన్నిటి నుంచి మనం వైరస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు తప్ప దీనికి ప్రాపర్గా ఇంకా మెడికేషన్ రాలేదు సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ పేషెంట్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వారీస్ డోంట్ హెసిటేట్ టు ask me thank you so much